படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் அப்புறம் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் எல்லாேருக்கும் பிடிச்ச படம் என்னுடைய அசிங் டாக்டர் எல்லாமே பார்த்துருக்காங்க எல்லாருமே நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அதனால் ஒரு பயம் இருந்தது இந்த படத்தை எப்படி எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நம்ம பேசுகிறது வந்து என்ன மாதிரியான பிரச்சனை அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா அட்டைக்கத்தி நான் படம் சினிமா பண்ண வரப்போ வந்து இந்த மாதிரிலாம் படம் எடுத்தால் ஓடாதுன்னு சொன்னாங்க குறிப்பாக வந்து எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அம்பேத்கர் படத்தை வச்சாலே வந்து மதுரையே பற்றி நெறியும்லாம் சொன்னாங்க அப்புறம் அதை மீறி தான் வந்து இன்றைக்கி வந்து அம்பேத்கர் நான் ஆவேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிற வார்த்தை உள்ள ஒரு படம் இன்றைக்கி வந்து தமிழகம் முழுக்க இல்லை உலகம் முழுக்க பெரிய வரவேற்பை பெற்றிருக்கு இது ரொம்ப முக்கியமானதாக நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா மக்கள் அப்படின்றவங்க வந்து பொதுவாக அவங்க வந்து திறந்த மனதோடு தான் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நம்ம என்ன சொல்லணும் சொல்ல விரும்பணும் அப்படின்றது வந்து நம்முடைய முயற்சி தான் அதை அவங்களுக்கு ஏற்றுக்கிற மாதிரியான மனநிலையில் சொன்னால் டெஃபினட்டாக ஏற்றுப்பாங்கன்றது தான் என்னுடைய அட்டைக்கத்தி நான் எப்படி பண்ணணும் அந்த டைமில் நான் யோசித்தது அது தான் ஏன்னா உதிரி பூக்களை வெற்றி அடைய செய்த மக்கள் தான் இவங்க உதிரி பூக்கள் மாதிரியான ஒரு சீரியஸான ஒரு படத்தை கூட வந்து இங்கே மக்கள் வந்து வெற்றி அடைய வச்சுருக்காங்க பராசக்தி மாதிரியான படங்களை வெற்றி அடைய வச்சுருக்காங்க சமூக ரீதியாகவும் சரி கலை ரீதியாகவும் சரி மிக முக்கியமான முன்னெடுப்புகளை வெற்றி செய்ய வெற்றி பெற வைத்த தமிழக மக்கள் தான் ஏன்னா பதினாறு வயது நிலை ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அது ஒரு மூமெண்ட் மாதிரி அது அந்த மாதிரி தான் நானும் சினிமாவை யோசித்து சினிமா ரசிகர்களை யோசித்து என்னுடைய படங்களை நான் எடுத்துட்ருக்கிறேன் அதன் அடிப்படையில் தான் பரியரும் பெருமாளும் எந்த விதமான காம்ப்ரமைஸும் இல்லாமல் நீ என்ன நினைக்கிறையோ அதை எடு ஆனால் அதுக்கு அதனால் முடி என்னால் முடிஞ்ச நிதியுதவி தான் அந்த படத்தில் என்னால் பண்ண முடிஞ்சது அவன் அந்தளவுக்கு சுதந்திரமான ஒரு நிதியுதவி இந்த படத்துக்கு கிடச்சிதான் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஏன்னா அவ்வளோ லிமிடேஷன் டேரக்டருக்கு இருந்திருக்கோம் ஆனால் அதை மீறி புளியங்குளம் க கருங்குளம் தானடா புளியங்குளம் கருங்குளம் அந்த மக்களுடைய உதவினால் இந்த படத்தை வந்து ரொம்ப சூப்பராக ஒரு மண்ணோட மண் சார்ந்த அவ்வளோ பெயினை சாலிடாக எடுத்து கொடுத்துருக்காரு அதே நேரத்தில் வந்து இந்த மாதிரியான படங்கள் ஓடும் ஓடாது அப்படின்றத பிம்பத்தையே உடஞ்சிருக்கு இந்த பரியரும் பெருமாள் வெற்றியின் மூலமாக நிச்சயமாக மக்களுக்கு மக்கள் நலம் சார்ந்த சமூக முரண்களை உடைக்கக்கூடிய சாதி முரண்களை உடைக்கக்கூடிய மத முரண்களை உடைக்கக்கூடிய வர்க்க சுரண்டலை எதிர்த்து பேசக்கூடிய ஆனால் சமீபத்தில் வெற்றி அடைந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இந்த மாதிரியான வர்க்க சுரண்டலை உடைக்கக்கூடிய நல்ல கருத்துள்ள படங்களை மக்கள் எப்போதும் திறந்த மனதோடு வரவேற்பாங்க அந்த திறந்த மனதோடு வரவேற்கிற மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிற வேலை தான் நம்முடைய முக்கியமான வேலை ஏன்னா அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற சில பேர் தான் இந்த படம் ஓடும் ஓடாதுன்னு தீர்மானிப்பாங்க ஏன்னா அந்த மாதிரியான சூழல் இந்த படத்துக்கும் வந்தது இது மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் படம் பிடிச்சிருந்தது படம் வினியோ அதாவது என்னென்னா நான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு போட்டு காட்டுறதுக்கு முன்னாடி படம் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருந்தது ஆனால் இந்த படம் ஓடுமா ஓடாதா வணிக ரீதியாக வெற்றி பெறுமா பெறாதா மக்களுக்கிடையே ஆதரவு வருமாறாதான்ற ஒரு பயம் எல்லாருக்குமே இருந்தது அதனால தான் இதை வந்து சில பேரால் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணவும் முடியல ஆனால் என்னுடைய நம்பிக்கை என்னென்னா மக்கள் டெஃபினட்டாக இந்த படத்தை ஏற்றுப்பாங்க அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் நம்பினேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த படத்தை பத்திரிகையாளர்களும் ஊடக நண்பர்களும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா டெஃபினட்டாக இவங்க அதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்பினேன் அந்த வேலையை ஃபஸ்ட்டு ஷோவில் அந்த ஷோ கூட எண்ட்லேயும் வந்து எங்களை ஆற தழுவி கட்டி அணைத்து கண்ணீர் மல்கி இந்த படத்தை வந்து வேறு லெவலுக்கு கொண்டு போனது மக்களிட ஒவ்வொரு மூளை முடுக்கும் கொண்டு போனது பத்திரிகையாளர்கள் மட்டும்தான் ஊடக நண்பர்கள் மட்டும்தான் உங்களுக்கு நான் மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ விமர்சனம் ரீதியாகவும் எதிர்கொள்வதுக்கும் அதே நேரத்தில் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கும் வந்து உங்களுடைய தயவு வந்து நிச்சயமாக இந்த மாதிரியான படங்களுக்கு வந்து தேவைப்படுது அது கரெக்டான நேரத்தில் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் செய்தவங்களுக்கு எவ்வளவு நன்றி சொன்னாலும் தக்கும் இது நிச்சயமாக நன்றி அறிவித்தல் நிகழ்வு மட்டும்தான் ஏன்னா சக்ஸஸ் மீட்டு கூட கிடையாது இது இது உங்களுக்கு நன்றி அறிவிக்க மட்டும்தான் நாங்கள் இந்த நிகழ்வை ஏற்படுத்தியிருக்கோம் ஏன்னா இப்போ தேவராஜன் நல்லா இருக்கார் நிறைய ட்வீட் போட்டுகிட்டே இருந்தார் அவர் எனக்கு பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்தது அவ்வளோ சப்போர்ட் இருந்தது எல்லார் மட்டத்துலேயும் இப்படி தான் இந்த இவங்க தான் அப்படிலாம் கிடையாது எல்லாருமே எல்லோ எல்லா ஏதோ ஒரு சைடில் இருந்து இந்த படத்துக்கு தொடர்ந்து எழுதிகிட்டே இருந்தாங்க அதுவும் என்னென்னா படம் பார்த்துட்டு அந்த ஒரு நாளில் எழுதி முடிக்கல அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து தொடர்ந்து இதை பற்றி எழுதிகிட்டே இருக்கிறாங்க பேசிகிட்டே இருக்காங்க இது மக்கள்கிட்ட போயிட்டு ரீச் ஆகிற வரைக்கும் வந்து தொடர்ந்து
ரெகுலரான ஒரு சினிமா ஃபார்மில் திரும்ப போய் மாட்டிக்காமல் வேறு என்ன மாதிரியான சினிமாலாம் எடுக்கலாம் அப்படின்ற முயற்சிக்கு வந்து இந்த வெற்றி மிகப்பெரிய ஒரு ஊக்கத்தை தருது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வெற்றியை எங்களுக்கு அளித்தவங்களுக்கு மிகப்பெரும் நன்றி மகிழ்ச்சி அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை கரெக்டாக கொண்டு போய் இசைத்த ஒன்று பார் வினோத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் பச்சையப்பன் அப்புறம் என்னுடைய ப்ரொடக்ஷன் நிறுவனில் வேலை செஞ்ச ராகேஷ் லிங்கேஷ் லிஜேஷ் அவர் வந்து நடி நடிக்கவும் நடிச்சிருக்கான் அவன் வந்து அந்த படத்தை முழுசாக நிர்வாக பொறுப்பு முழுக்க முழுசாக பார்த்துக்கினது அவன் சிவா இந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே வந்து மிகப்பெரிய நன்றி ஓவரால் வந்து ஒரு ஒரு முழு திருப்தியான ஒரு படமாக வந்திருக்கு வணிக ரீதியாகவும் இந்த படம் பெரிய வெற்றியை எனக்கு கொடுத்துருக்கு நிச்சயமாக இன்னும் சில படங்களை எடுப்பதற்கான ஒரு ஆதரவு இந்த வணிகத்தில் எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இன்னும் இது மாதிரியான வீரியம் உள்ள படைப்புகள் நீளத்திலிருந்து வரும் நீளம் எல்லாரையும் வந்து கவரும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் மகிழ்ச்சி யூடியூப் ஆப்ல மாலை மலர்னு டைப் பண்ணுங்க அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பண்ண உடனே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க நவ் இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட்ஸை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க